vem comigo, né? Que eu tinha deixado esse exercício para a gente fazer na aula anterior, tá bom? Onde a gente vai aprender um pouquinho sobre os restos, tá? E eu vou te ensinar agora a prova real também da divisão, que é algo que a gente tem que estar tá esperto para ficar trabalhando com esses restos. Olha aqui, ó, o número 518 é divisível por 37, né? Então, a questão ela já está afirmando isso, ó, que é um número que vai ter resto zero, né? Quando a gente pega 518 para dividir por 37, a gente tem resto zero. Aí, ele pergunta qual o próximo número natural divisível por 37. Qual vai ser o próximo? Se eu sei que 518 é divisível, né? qual vai ser o próximo? Aqui, o aluno que ele entende um pouquinho sobre restos e divisibilidade, ele pode, de cara, já dizer que o próximo vai ser 518 mais 37. Né? Pode ser que isso seja claro para, para alguns. Né? Mas vamos ver como é que fica isso, claro, para todo mundo, porque que quando soma de novo 37 ao número, o próximo ele é sempre divisível por esse número, né? Sabendo que aquele ponto de partida, você está partindo ali de um já divisível. Então, vamos pegar um exemplo um pouquinho menor para a gente poder dar uma olhada nesses restos. Por exemplo, 16, né? Se eu sei que 16 ele é divisível por 4, qual é o próximo? Olha aí, ó, vamos conferir. 16 dividido por 4 vai dar 4, né? 4 vezes 4 é 16, subtraindo aqui eu tenho o resto zero. Então, confirmou, né? Qual é o próximo? Antes disso, eu quero que você note o seguinte. Dessa divisão, a gente pode fazer a prova real da divisão, que é quociente, este aqui, ó, vezes o divisor, ó, quociente vezes o divisor, 4 vezes 4, somado com o resto, beleza? tem que ser igual ao dividendo, tem que ser igual ao 16. Tá? Então, veja, o 16 ele é 4 vezes 4. Né? Então, o número que eu tenho que somar com ele para ter o próximo múltiplo de 4, olha aí, ó, 4 vezes 4 vai ser o número que somado com ele. Ó, eu só posso somar 4. Né? Por que, que eu só posso somar 4 para encontrar o próximo? É porque, repare que o 4 vai ocupar uma nova posição, que é de resto, né? Só que veja, né? Ele vai ficar no lugar do zero, né? Mas perceba que, se por acaso aparecesse um 4 aqui, ainda continuaria a dividir por 4, que daria 1, né? Então, quando você adiciona 4, esse valor fica no lugar do resto, tá bom? Então, o próximo aqui, deixa eu pegar e trazer um pouquinho mais para cá, ó. Vou copiar isso, tá? Então, o próximo, ó, o próximo, beleza? Nesse caso, será, né? Fica bonitinho. Ó, eu vou agora colar, vou trazer bem para cá. Então, será o 4 vezes 4 mais 4. Que, obviamente, eu já sei que 4 vezes 4 ó, é o 16, né? Então, o 4 vezes 4 será o 16 mais o 4 que vai ser igual ao 20, tá? Então, toda vez que eu parto de um múltiplo já conhecido para, co para saber qual é o outro, né? Basta a gente somar o divisor, né? Por quê? Porque o divisor ele vai ocupar aquela posição do resto, vai continuar sendo um dividendo possível ali para você conseguir dividir, beleza? Então, agora, para solucionar nosso problema, eu não preciso mais dessas continhas, né? Vou apagá-las. Se eu já sei que 518 é divisível por 37, o próximo, beleza, será somente a soma, né? O próximo será 518 adicionado, adicionando aqui o 37, tá bom? Aí 8 mais 7 eu vou ter 15, né? 5 vai 1. Aqui eu vou ter 1 mais 1 que dá 2, mais 3 que dá 5. E aqui eu abaixo 5. Tranquilo? Então, esse número também é divisível por 37. Você pode ser aquele cara, né? Ah, será que é mesmo? Não sei, desconfio. Vamos lá, vamos fazer um teste. Será que 555 de fato é divisível por 37? Vamos lá, vamos fazer, né? É, vou pegar o 55, tá bom? Não vai ser 2, né? Só porque 2 vezes 30, né? Aqui é 37, né? Mas pense em 30. Se você colocar o 2 aqui... 
Só o 2 vezes 30 já dá 60, né? Já espoca o 55. Então, aqui eu vou colocar 1. Um. 1 um vezes 37 é 37 mesmo, tá bom? Vou mudar aqui a canetinha para um verde, porque aqui eu vou pedir emprestado, né? Vai ficar 15 e aqui fica 4, tá bom? Toda vez que a gente pede emprestado para a casa da esquerda, vem como 10, tá bom? Nosso sistema ele é decimal, né? Aí, ó, 15 menos 7, né? Vou voltar para o roxinho para fazer a subtração. Agora, 15 menos 7, a gente vai ficar com 8, tá? E 4 menos 3, a gente fica com 1. Lembra que o 5 estava aqui, ó, esperando? Agora é a vez dele, né? Pronto, 5. A gente tem 185. Ficou um pouquinho difícil de observar, né? Mas, novamente, eu, eu peço para você lembrar aqui na casa das dezenas, né? Aqui tem 30. E, ó, se você tem 30, pensa assim no 5. Ó, 5 vezes 30 já chega em 150, está muito pertinho, né? Se você pensar no 6, ó, pensa só no 6. 6 vezes 30 já dá 6 vezes 3, 18, vai ser 180. Não, aí não tem condição. Então, eu vou testar o 5, tá bom? Porque ainda, aqui, quando eu tento o 6, né, ainda teria o 7 para multiplicar. Então, aumentaria bastante. Então, vou aqui na fé pelo 5, tá? 5 vezes 37. Eu vou fazer isso aqui no rascunho aqui do lado, ó. 5 vezes 7 é 35, 5 vai 3, 5 vezes 3 é 15, com o 3 a gente fica com 18, tá bom? E aqui eu coloco 185, então o resto é 0. E aí eu vou apagar essa continha que não é mais preciso. Aí o que, que a gente tem agora? A gente percebe que de fato, como o resto é 0, a gente tem o 555 múltiplo de 37, né? E por aqui, a gente vai encerrando mais uma aula. Espero que você tenha gostado, tá? Não esqueça de você é, entrar lá na comunidade no WhatsApp para você tirar suas dúvidas de questões, tá bom? Nosso curso completo para o seletivo do IFM e também você que está querendo estudar matemática básica. Beleza? Forte abraço para você. Tamo junto sempre. Valeu e até o próximo vídeo.